सदियों से मनुष्य समाज समस्याओं से जूझता रहा है और समस्याओं से जूझने में ही उसको आगे बढ़ने का रास्ता मिला शुरुआती दुनिया में मनुष्य के पास में अपना बनाया कुछ नहीं था सब कुछ प्रकृति का बनाया हुआ था और वो जो दुनिया मिली थी उसमें उसको जिंदा रहने के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी तो प्रागैतिहासिक काल का मनुष्य और आज का मनुष्य दोनों की जिंदगी में समस्याओं में समस्या के समाधान में जीने की पद्धति में जमीन आसमान का अंतर हो गया एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो जीवन की यात्रा है इस पृथ्वी पर वो सरलता से कठिनता की ओर है जटिलता की ओर है और आज हम सब के जीवन में जटिलता का इतना बाहुल्य हो गया कि हम सरलता को भूल ही गए छोटी छोटी चीज़ों पे आज का मनुष्य गुस्सा करता है चिड़चिड़ करता है तनावग्रस्त रहता है दूसरों से नहीं वो अपने आप से भी लड़ता है पहले के जमाने में मनुष्य शांत रहता था जब उसके पास साधन नहीं थे तो उसके पास केवल शरीर और मन का ही साधन था इन दो साधनों की बदौलत दुनिया में इंसान ने सदियों तक अपने जीवन को शांत चित्त से जीने का काम किया पर आज सारी दुनिया ऐसे कालखंड में आ गई है कि मनुष्य के लिए दो मिनट भी शांति के साथ बैठना सुनना समझना संभव नहीं रहा क्योंकि वो भागे जा रहा है पता नहीं उसे कहाँ जाना है रहना इसी प्लेनेट के ऊपर है और उसकी जिंदगी भागा दौड़ी की हो गई आज के मनुष्य से आप बात करिए खास करके जो पैसे वाले लोग हैं जो समृद्ध लोग हैं जिनके पास साधनों का अंबार है उनका रहने का घर घर न होकर एक अजायब घर है भांति भांति की चीज़ें उसके अंदर उसने संग्रहित कर रखी है वो शांति से बैठ नहीं पाता वो सोच नहीं सक पाता छोटी छोटी चीज़ों में तनाव से उसका सामना होता है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसी बात नहीं है कि मनुष्य ने अपने बारे में इस धरती के बारे में अपने जीवन के बारे में अपनी बसाहट के बारे में कभी सोचा ना बहुत गहरे से सोचा और बेहद गहरे से सोचकर आज की जो आधुनिक दुनिया है ये मनुष्य हजारों मनुष्यों के सम्मिलित सोच का बाय प्रोडक्ट है अब इसमें सब कुछ पा के भी हम खुश क्यों नहीं हैं ये एक दार्शनिक प्रश्न है कि हमारी जो खुशी की तलाश है वो किस बात के लिए है किन किन चीज़ों से हमको खुशी मिलती है एक ज़माना था कि हम पैसे के संग्रह को बहुत खुशी की बात मानते थे हमको लगता था कि हमारे पास अथा पैसा होगा तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी पर आज के कालखंड में हम देख रहे हैं कि उस अथाह से भी ज़्यादा अथाह दौलत वाले लोग जो हैं उनका दैनंदिन जीवन शांत नहीं है तनावग्रस्त है जिनके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है जिनके पास पैसा है वो भी दुखी है जिनके पास पैसा नहीं है उनके दुख की व्याख्या अलग है उनके पास सिर्फ इतना है कि हमारे पास अभाव है इससे ज़्यादा नहीं है उनको ये तनाव नहीं होता कि अरे हमारा दिवाला निकल जाएगा पर जिनके पास अथाह पैसा है वो पैसा होने के बाद भी इस बोझ से जिंदगी को जीते रहते हैं कि पता नहीं कब हमारा दिवाला निकल जाए तो हमारी सारी सोच हमारी समूची सोच पैसे के इर्द गिर्द हो गई और पैसा क्या है पैसा एक साधन है जीवन जीने का तो साधन को पैसा साध्य तो नहीं है पर आज की दुनिया में अधिकांश लोग पैसे को साधन के रूप में देखने के बजाय साध्य के रूप में देखते हैं और पैसा ही जब साध्य हो जाता है तो फिर जीवन में समस्याओं का समुद्र खड़ा हो जाता है 
हमारे पास कोई समाधान नहीं लगता जैसे समुद्र का पानी खारा तो पैसे का अंबार मनुष्य की जिंदगी को तनावग्रस्त बना देता है आज सारे पैसे वालों के पास में जाइए आप घर घर की यही कहानी है जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा अप्राकृतिक मनुष्य हमको देखने को मिलता है दूसरा प्रश्न जो खड़ा हुआ है कि अब हम पैसे से भी आगे निकल गए आज के कालखंड में हमारे पास तकनीकी और विज्ञान की कृपा से इतने सारे आविष्कार हमारी जिंदगी में रोजमर्रा की ज़रूरत बन गए कि हमको लगता है कि ये साधन हमारे पास न हो तो शायद हम जिंदा न रहे जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं पचास साठ सत्तर की उम्र के लोग हैं जिन्होंने बिना साधनों की दुनिया देखी है वो तो फिर भी इनके बिना अपनी ज़िंदगी को चला लेते हैं और जो नई उम्र के लोग हैं जिनका जन्म ही इन साधनों के साथ हुआ है उनको ये लगता है कि दो मिनट के लिए भी वो साधन उनके पास यदि नहीं है तो वो जी नहीं पाएंगे उसके बिना उनको जी के नहीं आता साधनों के अंबार में इतने लंबे इतिहास वाला मनुष्य ये भूल चुका कि उसके पास एक शरीर है दो पैर है दो हाथ है एक दिमाग है आँखें हैं आज की दुनिया में हमारे पास आंखें हैं पर हमारे पास चीज़ों को देखने समझने की दृष्टि नहीं है हमारे पास दिमाग है पर वो दिमाग विवेक की ओर न ले जाके हमको मनमानी की ओर तनाव की ओर ले जाता है आज के कालखंड में आप बताइए कि ऐसे दार्शनिक क्यों नहीं हो रहे ऐसे सामान्य लोग क्यों नहीं हो रहे जो हमारे वर्तमान काल की समस्याओं का समाधान हमको बताए क्योंकि हम उन सारी चीज़ों को सोचने का काम नहीं कर रहे हैं अब जैसे नदी एक प्राकृतिक चीज़ है नदी का जो प्रवाह है वो गुरुत्वाकर्षण से निर्धारित होता है और वो बहती है पर शहरों में आप देखिए कि जितने बड़े शहर हैं उसके अंदर यदि कोई नदी या नाला बहता है तो उसका पानी सफ़ेद न हो के काला हो जाता है अब जब काला पानी हमको दिखाई देता है तो हमारा दिमाग ये चलता है कि पैसे से या सरकार की योजना से या बजट से इस काले पानी को सफ़ेद कैसे किया जाए और फिर हमारी चिंतन प्रणाली ये काम करती है कि इस वाटर को गंदे पानी को साफ करने का कोई संयंत्र लगाया जाए हमारे दिमाग में ये नहीं आता गंगा की भी यही कहानी है नर्मदा की भी यही कहानी है और हमारे इंदौर शहर की खान नदी की भी यही कहानी है ये कोई ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा जैसी नदी नहीं है ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा नदी भी आज के तारीख में अपनी सभ्यता की अति के कारण इतनी मटमेली हो गई इतनी प्रदूषित हो गई कि सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा कि नदी को साफ कैसे करें नदी को साफ करने का तरीका टेक्नोलॉजी में नहीं है नदी को साफ करने का तरीका मनुष्य के दिमाग में है मनुष्य की जीवन शैली है हमारी जीवन शैली ऐसी होगी कि हमारे जीवन का सारा कूड़ा हम नदियों के अंदर उड़े लेंगे हमारे कारखानों का सारा प्रदूषित पानी हम नदियों के अंदर उड़े लेंगे हमारे घर की गटर का सारा पानी प्रवाहित होकर नदियों में जाएगा तो नदी को निरंतरता के साथ प्रदूषित करने का सारा इंतजाम आज की सभ्यता ने कर रखा है और फिर कभी कभी कोई ग्रीन ट्रिब्यूनल या कोई पीआईएल या कोई अखबार इस सवाल को उठाता है कि ये नदी गंदी कैसे है कोई इसको साफ़ करो तो फिर हमारा दिमाग नहीं चलता कि इसको साफ कैसे किया जाए जो चीज़ें सरल है वो आज का मनुष्य नहीं कर पा रहा है और जो चीज़ें कठिन है उनकी ओर लालायित मन से मनुष्य सभ्यता प्रयास करने में जुटी हुई है एक तरह की फ्यूटाइल एक्सरसाइज है एक तरह की शेखचिल्ली और लाल बुजक्कड़ की चिंतन प्रणाली है कि हम पैसे से या टेक्नोलॉजी से पर्यावरण को साफ कर लेंगे या नदी को साफ कर लेंगे पर्यावरण के प्र... प्रदूषित होने का या नदी के प्रदूषित होने का या शहरों में धूल और धुएँ का कारण हमारी जिंदगी में आए हुए ऑटो व्हीकल 
हमारे कल कारखाने और हमारी रहन सहन की जीवन पद्धति है यदि इस जीवन पद्धति को हमने सरल सहज नहीं बनाया हमने साधनों का इस्तेमाल कम करने के बारे में न सोचा शहर के अंदर की यातायात की व्यवस्था को हमने नए तरीके से नहीं देखा तो जिंदगी भर झल्लाते हुए ही हमको जीना पड़ेगा अब दिल्ली को देखो आप दो करोड़ से ज़्यादा की आबादी है कलकत्ता में है बम्बई में है पर दिल्ली की कहानी निराली है जो राजधानी है देश का शीर्ष स्थल है वहाँ इतने साधन व्यक्तिगत है ऑटो व्हीकल इतने हैं कार इतनी है गाड़ियाँ इतनी हैं कि वो रेंगती हुई पड़ती है और इतना धुआं इतना धुआं कि हम नए नए प्रयोग करते हैं तो इससे सवाल ये था इंदौर भी उसी दिशा के अंदर जा रहा है इंदौर में कई ट्रैफिक पॉइंट हमारे यहाँ पर ऐसे हो हैं जब तीन बार चार बार लाल और हरी बत्ती होती है तब आदमी को निकलने का अवसर मिल पाता है तो ये जो सवाल हमारे पास में आया ये साधनों की संपत्ति का जो मैंने शुरुआत में कहा कि साधन जान लेवा हो गए साधन हमको जीने में सहयोग करने के बजाय हमको जीवन में नई परेशानियां खड़ा करने का काम कर रहे हैं तो ये जो सवाल जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो सवाल ये है कि हमने सदियों से मनुष्य सभ्यता में अन्याय के बारे में अत्याचार के बारे में गरीबी के बारे में भूखमरी के बारे में इन मानवीय समस्याओं से उबरने के बहुत सारे तरीकों के ऊपर बहुत सारी विचारधाराएँ खड़ी की पर आज जिस मुकाम पे आके हम खड़े हो गए कि इतनी साधन संपन्न सभ्यता कि जिसमें मनुष्य को करने को कुछ है ही नहीं सारा काम मशीन कर रही है उस समाज की समस्याओं को से मनुष्य कैसे निपटेगा आज मनुष्य मनुष्य का संघर्ष नहीं है आज की सभ्यता में मशीन और मनुष्य का संघर्ष हमारे बीच में आ गया मनुष्य की बनाई हुई मशीन मनुष्य को ठग रही है और मनुष्य अचंभित हो के उस मशीन के कमाल में ही इतना दीवाना हो गया है कि उसको लगता है कि कुदरत की बनाई हुई मशीन मनुष्य खुद बिना आदमी की बनाई हुई मशीन के जिंदा नहीं रह सकती इसी बिंदु पे मैं अपनी बात को समेटते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जीवन की यात्रा का प्रारंभ बहुत सारी चुनौतियों के साथ में हुआ था पर हमारा जीवन सरल था सरल चीज़ों में न तो कोई समस्या की जरूरत होती है न समाधान की जरूरत होती है कठिन चीज़ों के अंदर हमको समस्या का चिंतन भी करना पड़ता है और समाधान के लिए बहुत सारी ऊर्जा हमारे को लगती है आज मनुष्य के अलावा जितने प्राणी इस धरती के ऊपर जिंदा हैं सबका जीवन प्राकृतिक जीवन है सरल जीवन है इसलिए उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है उनको जब हम पालने लगते हैं तो हमारे जीवन में समस्या आ जाती है तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जीवन और जीव और जगत में जगत में समस्या नहीं है जीव के अंतर जगत में हमारे अंतर मन में समस्याओं का मार लगा हुआ है शांतिपूर्वक हम अंतर मन में झाँकेंगे तो हमको कठिन से कठिन समस्या का सरल से सरल समाधान मिलेगा यही प्राकृतिक जीवन का रहस्य है सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स